Mes chers camarades, bien le bonjour. Après un premier épisode sur les clichés qui avait donné lieu à pas mal de débats dans les commentaires, on reprend le chemin de l'Égypte ancienne pour déconstruire quelques autres idées reçues. Et ça tombe bien, puisqu'au moment où cette vidéo sort au début de l'année 2022, j'ai prévu de faire une petite série sur l'Égypte avec un épisode par mois pendant plusieurs mois. Et quoi de mieux pour inaugurer cette série qu'un beau partenariat avec la chaîne National Geographic qui diffuse actuellement la troisième saison inédite des Trésors perdus de la Vallée des Rois une série documentaire qui vous permettra de revenir plus en profondeur sur certains sujets avec 8 épisodes de 45 minutes chacun sur le secret de Toutankhamon, le mystère du sphinx, la véritable Cléopâtre, Nefertiti, Ramsès, les momies, les pyramides et plein d'autres sujets très cool avec non seulement des spécialistes qui ont bossé sur la série mais aussi des super images. Images que la chaîne National Geographic accepte de nous prêter pour illustrer des bouts de cet épisode. Alors merci à eux sur ce, c'est parti pour défoncer quelques clichés. Tout le monde a déjà entendu parler de Toutankhamon, ce jeune pharaon mort vers 19 ans et dont la tombe fut retrouvée presque intacte en 1922 par Howard Carter. Mais outre le caractère exceptionnel de la découverte, c'est notamment à cause d'une prétendue malédiction ayant frappé les archéologues que cette tombe est restée célèbre. Alors oui, c'est une légende urbaine qui a déjà été débunkée à de nombreuses reprises, mais quand on voit à quel point elle continue de faire son chemin un petit peu partout, on se dit qu'une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Pour mieux comprendre d'où vient cette histoire de malédiction, retournons un siècle en arrière, au moment de la découverte de la tombe par Carter et son équipe. Nous sommes le 4 novembre 1922. Ce matin-là, la première marche d'un escalier vient d'être mise à jour sous le sable de la vallée des Rois, au sud de l'Égypte. Howard Carter, un archéologue britannique, dirige alors sa sixième campagne dans la nécropole, non loin de l'actuel Luxor. Devant cette première marche, Carter comprend qu'au bout de cet escalier doit se trouver une tombe. Il fait donc dégager l'escalier et découvre, une fois le travail fait, une porte scellée durant l'Antiquité et encore intacte. Carter se met à rêver. Aurait-il découvert une tombe ayant survécu aux nombreux pillages à travers le temps Obligé d'attendre l'arrivée en Égypte du financeur de l'expédition, George Herbert, comte de Narnarvon, Carter doit attendre le 24 novembre pour dégager à nouveau l'entrée de la tombe. Il y découvre alors des traces de plâtre et d'enduit, indiquant que la tombe a été ouverte puis refermée durant l'Antiquité. L'archéologue ne cache pas sa déception et sa crainte de n'avoir finalement trouvé qu'une nouvelle tombe vide. Mais il se réconforte avec une autre trouvaille, celle du nom du défunt enterré là. Un certain Toutankhamon. Qu'importe que cette tombe ait été ouverte ou non, il faut y pénétrer. La première porte s'ouvre sur un corridor rempli de sable, de débris et de pierres qu'il faut déblayer. Une fois le travail effectué, une nouvelle porte scellée apparaît. Carter s'empare d'une baramine et enlève peu à peu les pierres servant à bloquer le passage. De l'air chaud s'échappe alors de la tombe, un air resté enfermé depuis plus de 3000 ans. En hâte, Carter creuse un trou afin de pouvoir regarder à l'intérieur du tombeau. Et, à l'aide d'une bougie, il tente de jeter quelques lumières dans la cavité. L'archéologue n'en croit pas ses yeux. Lord Carnarvon, derrière lui, ne cesse de lui demander ce qu'il voit, mais sans réponse. Ce n'est qu'après quelques secondes qui parurent une éternité, et après un énième « Vous voyez quelque chose ?» que Carter parvint à répondre « Oui, des choses merveilleuses. » Les euh, choses merveilleuses qu'observait alors l'archéologue n'étaient qu'une partie du trésor de Toutankhamon. Euh, des lits en or, des pièces de char, des statues et même une nouvelle porte qui laissait présager une découverte encore plus grandiose. Je vous passe les détails de tout le mobilier hein, découvert dans la tombe parce que la liste est absolument interminable. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de tous les objets en or et les statues, Carter et son équipe eurent le bonheur de découvrir, intact, le sarcophage dans lequel reposait encore la momie du pharaon dont la tête portait notamment le célèbre masque en or aujourd'hui conservé au musée du Caire. Bon, alors tout ça c'est bien beau, hein, mais la malédiction, elle vient d'où ben, Une fois que les archéologues ont ouvert la tombe et qu'ils ont sorti le mobilier, la momie et tout le tralala, eh ben, c'est là que les choses ont pris une autre tournure. Tout commence en avril 1923 avec le décès de Lord Carnarvon, le financeur de l'expédition, qui meurt à cause d'une infection due à une piqûre de moustique. Ça peut paraître improbable, mais les moustiques sont responsables de près d'un million de morts humaines par an, ce qui en fait de très loin l'animal le plus dangereux pour l'être humain. Après l'ordre de Carnarvon, entre 1923 et 1930, c'est une vingtaine de personnes en rapport direct ou éloigné avec Howard Carter et la tombe de Toutankhamon qui décèdent. Certaines listes vont même jusqu'à 30 morts. 
Encore une fois, je vous épargne la liste complète, hein, mais en voici quelques-uns parmi ceux ayant le plus contribué à alimenter la malédiction malgré eux. En septembre 1923, le demi-frère de Lord Carnarvon décède à seulement 43 ans. Un autre de ses demi-frères, qui a assisté à l'ouverture du tombeau, passe l'arme à gauche six ans plus tard, en 1929. En janvier 1924, c'est un radiologue d'une cinquantaine d'années qui décède, radiologue qui aurait, selon les rubriques nécrologiques, examiné la momie de tout en camon. On sait aujourd'hui que c'est faux, mais à l'époque, c'est quand même un décès qui a fait beaucoup de bruit. À l'été 1924, un des amis de Carter meurt à 40 ans. Ami avec lequel l'archéologue a partagé plusieurs déjeuners après la découverte de la tombe de Toutankhamon. En mars 1926, Georges Bénédict, conservateur des antiquités égyptiennes du Louvre, décède peu de temps après avoir visité la tombe du jeune pharaon. En 1928, c'est un collaborateur de Carter qui meurt à 54 ans. Enfin, entre 1929 et le début 1930, Richard Bettel, père et fils, meurent tous les deux, respectivement, à 77 et 46 ans. Le père était secrétaire de l'ordre de Carnavon et faisait partie de l'équipe au moment de la découverte de la tombe, dont il aurait ramené certains objets pour sa collection personnelle, à l'instar de Carter et Carnarvon eux-mêmes. Enfin, en mars 1930, c'est un autre assistant de Carter qui meurt, parachevant une liste que les journaux ne manquèrent pas de reprendre avec avidité. Présenté comme ça, on se dit qu'il y a peut-être bel et bien une malédiction, hein, ou que euh, Carter est un tueur en série. Mais là, euh, c'est une autre théorie un peu plus personnelle. En tout cas, on a une telle hécatombe parmi les personnes en contact direct avec les archéologues ou la tombe elle-même, que c'est assez normal qu'on fasse des gros titres. Mais si on regarde un petit peu plus dans les détails ces faits, eh ben, pas mal d'éléments expliquent de façon moins mystérieuse tous ces décès. D'abord, l'âge moyen de tous ces défunts est un peu plus de 52 ans, soit l'espérance de vie moyenne d'un homme en Angleterre et en France dans les années 1920. Et je dis bien « homme » car aucune femme n'aurait été fauchée par la malédiction. De plus, si on prend l'ensemble des découvreurs et de leur entourage, la malédiction a au final épargné beaucoup plus de personnes qu'elle n'en a tué. Howard Carter lui-même ne meurt qu'en 1939 à 64 ans, soit 17 ans après la découverte. Et en plus, c'est un cancer qui l'emporte, donc niveau mort bizarre dû au mauvais esprit, on repassera. La plupart des archéologues en charge de la tombe ont donc survécu plusieurs décennies après la découverte, et leur famille n'a pas été décimée. La fille de Carnarvon, par exemple, a vécu jusqu'en 1980, l'année de ses 79 ans. Enfin, pour en rajouter une couche, la plupart des morts que j'ai mentionnées sont dues à des maladies qui n'ont rien d'exceptionnel. Archibald de Douglas Reid, le radiologue britannique, a développé de nombreux soucis de santé à cause des radiations. Hugh Evelyn White, le papyrologue ami de Carter, fut toute sa vie en proie à la maladie. Arthur Mace, l'autre collaborateur de Carter, souffrait lui de problèmes pulmonaires, etc, etc. Pour faire bref, la plupart des hommes cités à propos de la malédiction sont soit morts à un âge suffisamment élevé pour que leur décès ne soit pas une anomalie, soit étaient déjà malades ou de santé fragile et impliqués dans des activités pouvant très bien expliquer leur pathologie. Un élément qui est souvent mis en avant pour parler d'une malédiction, c'est la mort du chien de Lord Carnavon quelques heures à peine après le décès de son maître. Pour le coup, là, il n'y a aucune explication qui peut être donnée. Pour certains, ça va être la preuve absolue que c'est une malédiction. Pour d'autres, l'argument est un petit peu léger et il peut très bien s'agir d'une coïncidence. Alors, c'est sûr que c'est triste, hein, mais ça a sûrement déjà dû se produire ailleurs sans qu'on accuse pour autant un pharaon ou un esprit vengeur quelconque. En résumé, Toutankhamon n'a pas lâché de terribles malédictions pour se venger d'avoir été dérangé par les archéologues. Quel que soit l'événement que vous choisissez dans l'histoire, vous trouverez toujours en fouillant et en créant des liens artificiels entre les personnes, des listes de trucs bizarres qui se sont déroulés après coup. Mais avant de hurler au complot, à la malédiction ou à l'œuvre du démon, il faut savoir regarder chaque détail et considérer tous les éléments sous un angle plus large. Bon, après, évitez quand même d'aller faire des selfies avec des momies ou d'ouvrir des tombes n'importe comment, hein. On sait jamais. Souvent, on pense que les Égyptiens représentaient tout profil. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup parce que j'avoue, moi-même, avoir déjà fait l'imbécile à vouloir imiter les anciens Égyptiens euh, en faisant des trucs ridicules hein, avec euh, les bras, comme ça. Et on retrouve ce genre de euh, mouvement pas vraiment naturel dans plein de films et de chorégraphies avec pour thème l'Égypte ancienne. Mais ça vient d'où cette idée que les Égyptiens se trimbalaient toujours de profil c'est vrai que de prime abord, quand on regarde une représentation égyptienne, dans un temple ou dans une tombe, on a l'impression que tout est figuré de côté, comme dans les vieux jeux vidéo en 2D à la Super Mario. 
Mais dès qu'on s'intéresse de plus près à ce que l'on a sous les yeux, la réalité apparaît un peu plus complexe. Prenons les êtres humains, par exemple. Rien qu'au niveau du visage, si celui-ci est bien figuré de profil, l'œil est montré de face, comme s'il nous regardait nous, et pas devant lui. Idem avec le buste, si les bras sont en effet de profil, non seulement le tronc est représenté de face, la poitrine vers le spectateur et l'abdomen de trois quarts, mais les doigts eux-mêmes sont parfois superposés comme si la main était à moitié penchée. Le bassin est pour sa part de face et les jambes de profil, avec à certaines époques une nouvelle superposition pour les doigts de pied, créant une impression de difformité un petit peu bizarre. En somme, rien qu'avec les personnages, on constate un ensemble mixte avec des parties de profil, d'autres de face et d'autres encore de trois quarts. Bref, un mélange de points de vue qui répond à une volonté précise des artistes. Représenter ce qui fait l'essence même d'un être humain. Et eh oui, l'artiste égyptien ne cherchait pas nécessairement à être réaliste, au sens où on l'entend aujourd'hui. Peu importe si les yeux sont placés bizarrement, si le buste est complètement tordu avec une partie de face et l'autre de côté, peu importe si le bassin et les jambes ne suivent pas du tout le même axe, l'important c'est de montrer ce qu'est un humain de la façon la plus explicite possible. En Égypte ancienne, toute représentation était censée pouvoir prendre vie si on l'activait magiquement par des rituels, des formules et tout un arsenal magique. Et pour que telle ou telle chose puisse être animée, il fallait que tout ce qui la caractérise soit représenté, non pas avec réalisme, mais de façon visible et explicite. Pas la peine de montrer les deux yeux donc, mais celui qui est représenté doit l'être le plus clairement possible. Idem avec les membres, qui, s'ils paraissent parfois un peu désarticulés, doivent être bien visibles et suffisamment distincts pour être reconnus. Alors là, vous allez me dire, euh, non mais Ben, tu cherches la petite bête. Euh, quand, franchement, quand tu regardes vite fait comme ça, hein, ça donne quand même vachement l'impression que tout est de profil. Alors oui, c'est vrai que dans l'ensemble, si on s'attarde pas sur les détails, on peut avoir cette sensation. Mais là encore, des contre-exemples viennent briser cette idée reçue. La déesse Hathor, par exemple, voit son visage souvent représenté de face. C'est le cas, par exemple, en haut des colonnes du temple de Dandera qui lui est dédié, au sud de l'Égypte. Là, le visage est bien de face, avec les deux yeux, la bouche et tout le reste. Notez que ses oreilles sont des oreilles de vache, parce que c'est la forme qu'elle prend lorsqu'elle est représentée en animal. Un autre cas particulier, c'est celui du dieu Bess, un dieu qui est spécial sous plein d'aspects. Déjà, c'est un dieu nain, et ça, c'est pas banal. En plus, ses attributs sont moitié humains, moitié animaux, avec un visage un peu félin en poil hirsute, une peau de léopard qui lui couvre le corps, et parfois même une queue de lion dans le dos. C'est une divinité liée à la protection des foyers, ses mimiques repoussent les animaux dangereux et les mauvais esprits, tout en apportant sérénité à la famille. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est presque toujours représenté de face, son visage grimaçant bien, mis en avant pour s'assurer la meilleure protection possible contre les dangers du quotidien. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais ce qu'il faut retenir, c'est que considérer l'art égyptien comme étant rempli de trucs de profil, c'est faire un très très gros raccourci qui ne rend vraiment pas justice au savoir-faire des artistes de l'époque. Et d'ailleurs, c'est aussi valable pour d'autres préjugés sur l'art égyptien, comme le fait qu'il n'y ait pas de perspective par exemple, hein, que ça n'a pas évolué pendant 3000 ans, tout ça. Ça, c'est faux. Hein. Comme quoi, il y a toujours matière à faire un nouvel épisode, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. On pourrait se dire qu'avec tout ce qui a été déterré en Égypte, il n'y a plus grand chose à trouver. Et pour être franc, au moment où on a commencé à préparer cette vidéo, personne ne s'attendait à ce que le ministère des Antiquités de l'Égypte annonce la découverte de plusieurs dizaines de sarcophages à Saqqara, une immense nécropole à côté du Caire. Et rien qu'avec cette découverte, la question de ce qui reste à trouver en Égypte ne se pose même plus. Mais on va quand même s'arrêter rapidement là-dessus. L'Égypte est l'un des pays dont l'Antiquité a livré le plus de vestiges au monde. Avec plus de 3000 ans d'histoire ancienne, sans même compter les époques préhistoriques, le sol égyptien constitue pour les archéologues et les historiens du monde entier un exceptionnel terrain de découverte, et ce, depuis toujours. Il n'y a qu'à pousser la porte d'un musée et se balader dans son département égyptien pour observer des centaines, parfois des milliers d'objets en tout genre. Sarcophages, stèles, papyrus, statues, outils de bois, en pierre, en métal, etc. Et, cerise sur le gâteau, en plus de tous ces vestiges conservés dans les musées, les monuments égyptiens sont parmi les mieux conservés de toutes les civilisations antiques. Bien aidés par le climat et relativement épargnés par les conquêtes successives, les temples, les pyramides et autres tombeaux sont encore majoritairement debout, offrant aux visiteurs toute la beauté de leur architecture et la magnificence de leur colonnade. 
Bref, entre les collections bien remplies et les vestiges sur place, beaucoup de gens se posent la question de savoir s'il reste vraiment quelque chose à découvrir en Égypte. Et cette question, elle se pose au moins depuis le XXe siècle, alors qu'on n'avait pas encore trouvé le tombeau de Toutankhamon ou le buste de Nefertiti par exemple. C'est pas nouveau. La plupart des égyptologues s'accordent au moins sur un point. Encore aujourd'hui, nous sommes très, très loin d'avoir tout découvert en Égypte. Qu'il s'agisse de grandes ou de petites découvertes, les archéologues continuent de travailler d'arrache-pied pour mettre au jour de nouveaux sites, de nouveaux monuments ou de nouveaux vestiges enfouis depuis des milliers d'années. Même sur les sites déjà connus comme le temple de Karnak, à côté de Luxor, et en dépit des cohortes de touristes qui se rendent sur le site chaque jour, les spécialistes continuent de travailler et de fouiller chaque recoin de la zone. Certains estiment même que nous n'avons dégagé qu'à peine 20% du site alors qu'il est fouillé depuis le 19e siècle. En dehors des monuments déjà connus, le sol égyptien regorge de sites qui restent à être mis au jour et valorisés comme il le mériterait. Toutefois, de nombreux obstacles se dressent sur la route des archéologues qui souhaiteraient se pencher sur ces lieux encore méconnus. Des obstacles financiers, bien sûr, mais aussi des obstacles dus à l'histoire plus ou moins récente de l'Égypte elle-même. En effet, la croissance démographique et l'urbanisation galopante du pays durant tout le XXe siècle, et qui est encore en cours aujourd'hui, ont définitivement enterré certaines zones dont le sous-sol aurait pu offrir de fascinantes découvertes. De même, certaines régions comme le Delta ou le Fayoum, cette énorme oasis à l'ouest du Caire, sont plus difficiles à fouiller du fait de leurs conditions mêmes. Il y a des marécages, une forte humidité, etc. Non seulement les vestiges y sont moins bien conservés, mais en plus, les archéologues pâtissent de conditions de travail bien plus délicates que dans le désert ou dans les grandes nécropoles. Mais là encore, même si les villes modernes et les conditions climatiques ont pu faire disparaître certains vestiges à tout jamais, les égyptologues continuent de mettre au jour, chaque année voire même chaque mois, de nouvelles tombes, de nouveaux sarcophages, de nouvelles zones d'habitation, et j'en passe. Il y a quelques années, j'ai un projet Nota Bene qui est tombé à l'eau, mais je devais partir en Égypte, et on m'avait proposé à l'époque de rentrer le premier dans une tombe fraîchement découverte. Bon, alors, je l'ai pas fait, j'ai un petit peu les boules, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas rare. Et l'actualité le prouve, hein, puisqu'en 2019 et 2020, les découvertes se sont enchaînées avec comme point culminant l'annonce de plusieurs dizaines de sarcophages mis au jour par des archéologues égyptiens fin 2020. En résumé, nous sommes encore bien loin d'avoir extrait du sol égyptien toutes les traces du passé que celui-ci a à nous offrir. Les égyptologues de tous les pays continuent leur travail sur place et dans les laboratoires pour continuer à affiner nos connaissances sur l'histoire égyptienne. Et les récentes découvertes en sont un bon témoin, l'Égypte a encore de quoi nous faire rêver pendant très, très longtemps. Les clichés sur l'Égypte, ça passe aussi par les grands personnages de son histoire. Et clairement, sur Cléopâtre, il euh, y a pas mal de clichés. On ne compte plus les films, clips ou encore publicités mettant en scène la reine d'Égypte, le plus souvent incarnée par des actrices ou des chanteuses magnifiques vêtues de façon plus ou moins provocante. Mais d'où vient cette idée que Cléopâtre était une femme à la beauté fatale Une reine séductrice, prête à tout pour parvenir à ses fins. Cette réputation se trouve dès l'Antiquité, notamment chez certains auteurs romains contemporains du règne de la reine. Mais avant toute chose, il est important de se rappeler un truc. Si Cléopâtre fut bien la dernière reine d'Égypte, elle n'était pourtant pas égyptienne. On ne connaît rien de sa mère, mais son père, Ptolémée XII, était lui-même pharaon. Cléopâtre appartient ainsi à la dynastie dite Lagide, ou Ptolémaïque, qui prend place sur le trône d'Égypte après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère. Elle n'est donc pas d'origine égyptienne, mais bien macédonienne. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le sujet qui nous intéresse maintenant, mais ça remet certaines choses en perspective vis-à-vis -vis de certains débats. Cléopâtre fut d'abord l'amante de Jules César, avec qui elle conçut un fils, Césarion. Elle épousa ensuite Marc-Antoine, devenu l'un des hommes forts de Rome à la mort de César. À travers ce mariage, Cléopâtre se retrouve opposée à Octave, le futur Auguste, le premier empereur romain. Octave déclare en effet la guerre à Marc-Antoine qu'il juge perverti par la reine d'Égypte et qu'il fait déclarer ennemi de Rome. Octave sort vainqueur de cette guerre, à la suite de laquelle Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident, laissant les mains libres à leur adversaire pour raconter sa propre version de l'histoire. Octave, devenu Auguste entre-temps, ne se fait pas prier et lance une violente campagne de propagande contre Cléopâtre et Antoine, visant particulièrement la reine en l'accusant de tous les vices possibles. Si en Égypte, le souvenir de Cléopâtre conserve une certaine aura glorieuse, à Rome et dans l'Empire en général, c'est l'image d'une femme ambitieuse, séductrice et immorale qui domine. Le poète Lucain, au 1er siècle, va même jusqu'à désigner Cléopâtre comme l'incestueuse fille des Ptolémées. 
Cette réputation traverse les siècles jusqu'à aujourd'hui. Même si depuis le milieu du XXe siècle, Cléopâtre se mue peu à peu de femme fatale en icône féministe, incarnant force de caractère, résilience et indépendance. Si dans la culture populaire, Cléopâtre est toujours montrée sous des traits particulièrement séduisants, le plus souvent vêtue de tenues suggestives, c'est pour lui conférer un caractère contestataire vis-à-vis d'un patriarcat conservateur. Cléopâtre n'est plus une femme dépravée, mais une femme forte, dont les convictions vont au-delà des règles établies, et qui ne se laisse pas dicter sa conduite par d'autres. Problème, comme durant l'Antiquité, cette image moderne de la reine va s'ancrer dans la pensée du moment. Elle répond à des attentes propres à l'opinion d'aujourd'hui, puisque dans notre société, on met de plus en plus en avant des femmes fortes. Alors forcément, on fait de Cléopâtre l'archétype de la femme forte et indépendante, quitte à totalement pipoter l'histoire. En gros, ça fait 2000 ans que Cléopâtre est l'un des outils favoris de différents mouvements pour défendre leurs idées, même si ces idées sont parfois complètement opposées. Mais en dehors des qualités et des défauts qu'on lui prête depuis des siècles, qui était réellement Cléopâtre Comme souvent, on ne dispose que d'infimes éléments pour dresser un portrait de la femme qu'a pu être Cléopâtre. Si on connaît les actes de la reine, on connaît beaucoup moins la personne qui se cache derrière le rôle qui fut le sien. L'un des traits qui ressort le plus de tout ce que fit Cléopâtre, c'est sa volonté farouche de préserver l'indépendance de l'Égypte et de protéger son peuple avant tout. Ces différentes alliances, ces unions successives, ont participé à cette volonté de maintenir l'Égypte hors de la domination de Rome. Mais en dehors de ses calculs politiques, Cléopâtre a de toute évidence développé de véritables passions avec César et Marc-Antoine. Ça transparaît notamment dans les actes des deux Romains eux-mêmes qui, chacun leur tour, prirent le risque de se mettre Rome à dos dans le seul but de plaire à Cléopâtre et d'offrir à leurs enfants respectifs des positions importantes dans le jeu politique de l'époque. De plus, Cléopâtre, après la mort de Marc-Antoine et la victoire incontestable d'Octave, refusa de se rendre et de se lier à celui-ci, préférant mourir que de prendre le risque d'être manipulé, voire exécuté, par un homme qui venait de détruire sa vie et de soumettre son pays. En résumé, l'image d'une Cléopâtre séductrice, calculatrice et dépravée, qui a largement été colportée depuis l'Antiquité, eh bien, elle ne résiste pas à l'examen minutieux des sources de l'époque. Par ailleurs, rien ne prouve que Cléopâtre fut aussi belle que le veut la légende qui l'entoure. Plus tard que lui-même, l'un des auteurs les moins sévères vis-à-vis de la reine explique que sa beauté n'était pas en soi incomparable ni même de nature à frapper ceux qui s'en approchaient. En fait, l'idée selon laquelle Cléopâtre était très belle vient, encore une fois, de ses détracteurs pour qui l'image de femme fatale n'allait pas sans une grande beauté physique. La réalité, elle semble quand même moins superficielle, et c'est avant tout à travers sa voix, ses talents d'oratrice et sa capacité à parler à ses visiteurs dans leur propre langue que Cléopâtre aurait séduit tant d'observateurs durant son règne. Ah, et puis une dernière chose hein, quand même, Cléopâtre, d'après la légende, se serait suicidé en se faisant mordre par un serpent. Sauf qu'on n'a aucune preuve de ça. Voilà, juste pour dire, hein, euh, je vous l'avais dit, il y a pas mal de clichés. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Simon de la chaîne Le Pharaon. Merci également à National Geographic, le sponsor de cette émission qui nous a accompagnés sur l'iconographie de cet épisode en nous prêtant quelques belles images pour vous les présenter. Des images qui sont tirées de la troisième saison des Trésors perdus de la Vallée des Rois, une série documentaire de 8 épisodes de 45 minutes dédiée à l'Égypte et diffusée tous les dimanches à 21h sur la chaîne National Geographic. C'est vraiment de très beaux documentaires, il y a déjà deux saisons qui ont fait leur preuve et perso j'ai hâte de découvrir cette troisième saison avec des sujets sur les pyramides, les momies, certains monuments comme le sphinx ou des personnages hein, comme Nefertiti, Ramsès II, Cléopâtre ou encore tout en camion. Je vous mets d'ailleurs un lien en description si vous voulez découvrir la série et je compte sur vous pour me donner vos impressions dans les commentaires. Je vous laisse avec une petite bande annonce. À travers l'histoire, par-delà les pyramides, les mystères d'Égypte se dévoilent. On traite ce lieu comme une scène de crime. Nous devons relever tous les indices matériels présents dans le tombeau. Retrouvez la série Les Trésors perdus de la Vallée des Rois tous les dimanches à 21h sur la chaîne National Geographic. A très vite sur Nota Bene pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Salut